በደቡብ አፍሪካ የሰርብ ቤት ግርግዳዎች ታጥሮ ኖሯልና እንዳው ይወጣት የሕግ ጠበቃ ከቶም አላማረረ አንዳንዶች እስር ቤትን ቤተ መንግስት ነው ይሉታል ሌሎች ድንቅ የመናፈሻ ቦታ አድርጉታል የተቀሩት ደግሞ ወህንን ከግዞት ወደ ንጻነት መሻገሪያ በር አድርገው ያዩታል ዘመኑ 1900 ህንዳው ይወጣ ተበቃ ማንዳስ ጋንዲ ነበር ጋንዲ ህንዳውያን ወገኖቹን በነውጥ አልባ የትግል ዘዴ መርቶ የዘር ጭቆናን ለስምንት አመት አታግሏል። እነርሱም ተከትለውት ትግሉን ተቀላቀሉ። የምዝገባ ካርዶቻቸውንም አቃጠሉ። እስር እንደሚጠብቃቸው ቢያውቁም እንኳን ጨርሶ አልከፋቸው። ጋንዲም ኢፍታዊነትን ማሸነፍ የሚቻለው በነውጥ አልባ እንቢባይነትና ትብብር በመንፈቅ መሆኑን በይፋ ተናገረ ነውጥ አልባ የትግል ስልቱንም ሳታይ አግራሃ ሲልሰየሙ ትርጉሙም ለውነት መቆም ወይም ሐቀኛነት ማለት ነው በየሰርታ አመታቱም በየሀግሩ ያሉ ጭቆኖች የጋንዲን የትግል ስልት ተከትለው ለመብትና ነጻነታቸው መታገልን ቀጠሉ ነውታልባት ግል ያጸፋ መልስ እንደማለት ነው ያጸፋው መልስ የሚካሄደው ግን በተለያዩ ስልቶች ነው ይሄው የጋንዲ ግኝትም 20ኛውን ክፍለ ዘመን ለውጦታ የግዙፉ የእንግሊዝ የቅኝ አገዛዝ ስራት የዘው ድፈርት እንግሊዝ ህንድን ካንድ ምት አመት በላይ ገዝታለች በ1922 ዓመተ ምህረት ግን የእንግሊዙ እንደራሴ ሎርድ ኤርዊን ወታደራው ኃይል ሊቋቋመው የማይችለው አደገኛ ክስተት በመምጣት ላይ እንደሆነ ተገነዘበ ሙሃንደስ ጋንዲ ነው የኤርዊን ቀንደኛ ባላጋራ ሆኖ ብቅ ያለው ከደቡብ አፍሪካ ከተመለሰ ጊዜ አንስቶ ጋንዲ የህንድ ዋነኛ የፖለቲካ ተዋናይ ሆነ። ህንድን መቆጣጠር የተቻለው በእንግሊዞች የኃይል ጫና ሳይሆን በህንዳውያኑ ተባባሪነት ጭምር እንደሆነ ተረድቶም ነበር። He said how can and motoshi english wotadro 350 million hindawiyanin endit lemekotatr ichalu. Kipadrgu motoshi yenglizo tadroch nacho. ጋንዲ እንግሊዞች እንድናደርግ የሚፈልጉት ሁሉ ማድረግና ቆማለን ያኔ የሀገሪቱን ቅስቀሳሴ ሙሉ በሙሉ ቀጥ ይላል መጠነ ሰፊ ህዝባ አሻፈረ ባይነቱም ይሰፍናል ይላል በርካታ ህንዳውያን ለትግሉ ዝግጆች ሆኑ ጋንዲም ይህን ኃይል በሚገባ ጥቅም ላይ ለማዋል ዘዴ መፈለግ ነበረበት ጋንዲ በመራብ ህንድ ጠረፍ አካባቢ ባለውና ሳባርማቲ ወንዝ ዳርቻ በሚገኘው ዋና መስሪያ ቤቱ ከተመ በሚኖርበት መንፈሳዊ ገዳም ውስጥ ውስጣዊ ማንነቱን ፈተሸ የውስጥ ፈተሻው ዋና አላማም ንጻነት የሚያጎናጽፈውን የነውጥ አልባ የትግል ስልት መቅረጽ ነበር። በዚያች ጎስቋላ ቢሮ ውስጥ ለብቻው ተገልሎ ሳምንታትን አስቆጠረ። ስለሚወጥነው ጉዳይም ምንም ተቋም ይፈንጭ አልሰጠም። አንዳንዶች እንደሚሉት ጋንዲ ናራያን ደሳይ እነዚያን ወሳኝ ሳምንታት ከጋንዲ ጋር ያሳለፈ ሰው ነው። ይህን ሁሉ የሚያደርገው የእንግሊዝ መንግስት የሚወስደውን ስልታይ ርምጃ እንዳውቀበት ነው ይላል። እሱ ሙሉ ጊዜ ገና ነኝ ውስጤ ጥሪውን ምስክ ይገልጽልኝ እየጠበኩ ነው። እንደሚገልጽልኝም እርግጠኛ ነኝ ይል ነበር። ቦርሃ ያካቲት ግን ወሰነ እንግሊዞች በጨው ንግድ ላይ የጣሉትን ቀረጥና የሚጠቀሙበትን የብቸኝነት መብት ለመታገል ቆረጠ 
የካቲ 23 ለእንግሊዙ እንደራሴ ለሎርድ ኤርዊን በጻፈው አቤቱታ በጨው ምርት ዙሪያ የተደነገገውን ህግ ኢፍታዊነት በመዘርዘር ራስ ወደ ባህር ዳርቻ ሄዶ ጨው በማምረት ህጉን እንደሚጽና መላህንዳውያን ፈለጉ እንዲከተሉ እንደሚጋብዝ ገለጸ በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርዊን ለድርድር እንዲገጥመው ሐሳቦች አቀረበ ከጥይት ቀናት በኋላ ከኤርዊን ጽፈት ቤት የወጣው ማስተዋሻ የንጉስ እንደራሴ በጋንዲ እቅድ ቅር የተሰኙ መሆናቸውን አመለከተ ጋንዲ በየትኛው የባህር ዳርቻ ህዝባዊ ምብታኝነቱን መጀመር እንደሚሻል የሚቃኙና የሚመርጡ ቡድኖች አሰማራ ጨው ታላቅና ወቅታዊ ተምሳሌት መሆኑን በመገንዘብ በመጣጥፎቹና በንግግሮቹ የጨው ህግ በተለይ በደሃ እንዳውያን ላይ ያدرس የነበረውን በደል ይያብራራ መንቀፍ ጀመረ ሰሁሉ ጨው ይፈልጋል እናም ጋንዲ ሁሉንም ሰው በተናጠልም ሆነ በጋራ የሚመለከተውን ጉዳይ ይዞ መነሳትን መረጠ ጨው በሰዎች መሐከል ያለውን የኢኮኖሚ የማህበራዊ ህይወት ወይም የሥራና ያስተዋጽኦ ደረጃ ለዩነት የማይመለከት መሰረታዊ የሰው ልጅ ሁሉ ፍላጎት ነው እና ሁላችንም አንተም እኔም እምን ፈልገውን መሰረታዊ ጉዳይ በማንሳት በህንዳው ያን ልብ ውስጥ ሰርጾ በመባል ለማንቀሳቀስ ፈለገ ዳሩጨው ለምን ይከረታል ከከፈተኛ የተፈጠሩ ችሎታው የመነጨውን የፖለቲካ ትይንቱን ለመተግበርም ከመንፈሳዊ ገዳሙ ወደ ባህሩ ዳርቻ የሚደረገውን የጉዞ መስመር ነደፈ እርሱና ተከታዮቹ 386 ኪሎ ሜትር ያህል በእግር መጓዝ ነበረባቸው ይህም ቢያንስ ያንድ ወር ጉዞ ይፈጅ ስለነበር የብዙ ህንዳውያንን ትኩረትና ቀልብ በመሳብ መልክቱን ለማስተላለፍ እንደሚያስችለው ያውቀ ነበር ወደ ባህሩ ዳርቻ ከመድረሱ በፊት ሊታሰር እንደሚችልም ይገምት ነበር መጋቢት 3 ንጋቱ ላይ ትልቁ ፖለቲካዊ ትይንት ተጀመረ ከተከተሉት 78 ተሰላፊዎች መካከል በድሜ ታላቁ የ60 አመቱ አዛውንት ጋንዲ ነበር በሽዎች የሚቆጠሩ ጉዞን ተጠላቀሙ ሁኔታውን የሚከታተሉ ፖሊሶች የነበሩበት ቢሆንም መንግስት ግን ጣልቃ ለመግባት አልሞከረ በጣም ታዋቂ ከመሆኑ የተነሳ ረብሻ ይነሳል የሚል ስጋት ነበራቸው እሱን ማሰሩ ያለውን ጥቅምና ጉዳት ግን አመዛዘኑ እሳት ያግራሃን የጨው ተቃሞ በንቀታዩት ያ አላ አላ ብንብሎ እንደሚጠፋ ግምቱ በውጤቱም ጋንዲ መሳለቂ ያሆናል ብለው አሰቡ እስከዛው ግን ከመጓዝ በቀር ህግ ስላል ተላለፈ በምን ምክንያት እናስረው እንችላለን ሲሉ ራሳቸውን ጠየቁ ቦቶሎ አይሆን እንጂ በርግጥ ጋንዲም እንዲያስሩት ይሻ ብዙ በተጓዘ ቁጥር የሚያውትና ያያውቁት የሚሄዱ ሰዎች ቁጥር ይበዛለታ መልክቶቹ ይደርሱን ለዘን ዓላማ ያደረጋቸው አጠገቡ ያሉት ደጋፊዎች ብቻ አይደለም የጉዞ ተሳታፊ በሆኑና በደርዘን በሚቆጠሩ ጋዜጦች የሚወከሉት የውጭ ሀገር አይንና ጆሮዎችም ነበሩ። በንግግሩም ወቅት እንግሊዞችን ልንጣላቸው አይገባም ምክንያቱም ህንድን ከኛ ነጥቀው አልወሰዱ። እኛው ሰጠናቸው እንጂ ሲል አጥብቆ ተማጸነ። ጋንዲጂ as i knew him as a school boy gandin belijinet sawqo aynhen yemittelbet na yemittadenqaw qiddus neber qiddus yemilbet miknayat allababasu inde qiddus han neber yemisenezirachaw mahasaboch qiddus neber yiyaddekuna yegolem masku simata gil yesewli tarih tenqqo yemimeremerna yemirredda bilu tafatro ndallo mastawal jemerku yesewun senelbona tenqqo yawq neber inglizoch nizanawi lemimesil የእንካ በንካ ግንኙነት ያላቾን አመለካከት በሚገባ ያተረዳ ሰው ነበር አጋጣሚውን እንዴል ይጠቀምበት እንደሚችልም በቅጡ ተገንዝቦት ነበር ምንም እንኳን የዘውዱ አገዛዝ የኃይል አማራጭ ለመጠቀም የማያወላውል ቢሆንም እንግሊዛውያን ወጆች ስልጡን በሚሉት ያገዛ ስራታቸው የሚክራሩና ከህንዳውያን ባለስልጣኖች በሚያገኙት ድጋፍም የሚመክኩ ነበሩ ጋንዲ ደግሞ ህንዳውያን ለባዳና አገዛዝ እንዳያጎንብሱ ለማድረግ ቆርጧል ወደ ጨው ባህር የሚደረገው ጉዞ አሻሚ ሁኔታን ፈጥሮ ነበር ጋንዲን ቢያስሩት መላሁን በተቃውሞ ይነሳል ህጉን በገሃዳ ሻፈሪን እንዲል ቢፈቀድለት ደግሞ የእንግሊዞቹ የበላይነት ላንዴና ለሁሌ ሊንኮታ ቆቶ ነው ጋንዲ በንግግሮቹ ሁሉ ስለ ነውጥ አልባ ሻፈሪን ባይነት ኃይል ያብራራ ነበር ያካባቢ መሪዎችንም ላገዛዙ ከመስራት እንዲያቆሙ ይጎተጉታቸው ነበር ሁሉም ሰው መተባበሩን ካቆመ እንግሊዞቹ ምንም ሊያደርጉ እንደማይችሉ በይፋ ይናገር ነበር ያጥቢያ መሪዎችም ስልጣናቸውን እንዲለቁ ይጠይቅ ነበር 
ባንድ ወቅት 140 የሚሆኑት በፈቃዳቸው ለቀቁ ስልጣናቸውን እንዲለቁ ለምን ጠየቃቸው ምክንያቱም አገዛዙ ለራስ ጥቅም ብቻ የቆመ የውጭ ሀገር መንግስት ነው ስለምን ታገለግሉት አላችሁ ሲል ወገታቸው የጋንዲ ጤንነት እየታወከ ስለመሆኑ አፍራሽ ወሬ ቢሰራጭም እሱ ግን በቀዱ መሰረት ተግባሩን ቀጠለ ራፍት ለማድረግ በሚቆምበት ቦታ ሁሉ በአካባቢው ካሉ ሹመኞች ምን ያህል ሥራ አቆሙ ምን ያህል ሰዎችስ የትግሉን ሸማ ካዲ ለበሱ ይያለ ይጠይቅ ነበር ካዲ ማለት በጀ የሚሸመንና ከጥጥ የሚሰራ የሀገር ልብስ ሲሆን የኖጣ አልባው ትግል መላያ የሆነ ነበር ጋንዲ ህንዳውያን ወገኖቹን የውጭ ሀገር ልብሶች እንዳይገዙ ማሳሰበ በየቀኑ ለሁለት ሰዓታት የሽመና ስራን እየሰራ ከእንግሊዝ በሚገቡ ልብሶች ምክንያት ሚሊዮኖች ከስራ መፈናቀላቸውን አጉልቶ ለማሳየት በቃ ጋንዲ መላ ሁንዳዊ ዜጋ በአንድ ላይ አብሮ ቢሸምን ከዚያ የሽመና ህብረፈትል የሚያወጣው ዜማ የነጻነት መዝሙር ይሆን ነበር ሲል በመሳሌ ያስረዳ። ጋንዲ ያ አራት ሰዓታት እንቅልፍ በቂው ነበር። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ተከታዮቹ በፈቃደኝነት እንዲታሰሩና ወህኔም እንዲወርዱ ማስረዳት አለበለዚያ ረጅሙ ጉዞ በውድቀት እንደሚጠናቀቅ ማሳመን ነበረበት። ጋንዲ መልክቱን በሚገባ ለማስተላለፍ ምን ማድረግ እንዳለበት ጠንቅቆ የሚያውቅ ሰው ነበር። በአንድ መልኩ ሲታይ የጋንዲን ብቃት አይገልጽም እንጂ ጋንዲ ከህንድ ተላላቅ የማስተዋቂያ ሰዎች አንዱ ነበር ማለት ይችላል። ማርቲን ሉተር ኪንግ ዋሽንግተን ላይ ታላቅ ሰልፍ ከማድረጉ ከብዙ አመታት በፊት መሰል ሰልፍ ያደረገው ጋንዲ ጀማሪ ነበር ማለት ይችላል። ረጅሙን ጉዞ በቀጠለም ቁጥር የእንግሊዞች ንግግር ሊጥስ በጉዞ ላይ ነው የሚለው ወሬ እየተራባ ሄደ። እንከተለው የሚለውን ተበራከተ አንዳችም ነው ጥሳና አድርግ ግን ደግሞ ባሮች እንዳልሁንና የቆምንነት አላማም እንዳለን ለእንግሊዞች እናሳያቸው እግዚአብሔር ይከራል ጋንዲ ወደ ግቡ በተቀረበ ቁጥር አንድ ፍሬ የነበርኩትን እንኳን ሳልቀር እርሱ በዘገምታ ወደ ግቡ በተቀረበ ቁጥር ጸጉሬ ይቆም ነበር ድርሶ አንዴ ተፍንጮ ሲዘግን ግን እንደሚያስሩት ሁላችንም እናውቅ ነበር በሃራተኛው ቀን ላይ ተጓዦች ወደ ባህሩ ተቃረቡ። አንድ የአሜሪካ ጋዜጣም እንግሊዝ አሜሪካን በሻይ ምክንያት እንዳጣች ሁሉ ህንድን በጨው ለታጣጥ ነው ሲል ዘገበ። ህጉን ከመጣሱ በፊት በዋዜማው ጋንዲ 12 ሺህ ከመሆኑ ደጋፊዎቹ ጋር በባህሩ ዳርቻ ተቀላቀለ። ጫውን በፍኛቹ ያዙና ዋጋው 6 ሚሊዮን ሩፒ እንደሆነ አስቡ። ከዚያም መንግስት የጨው ንግድ በመቆጣጠር ምን ያህል እንደበዘበዘን አስቡ ሲል ተናገረ መጋቢ 28 ንጋት ላይ ጋንዲ ጎንበሳለና እፍኝ ሙሉ ጨውና ጭቃ ዘገነ የጨውን ህግ የመጣሱ ዜናም በመላገሪቱ ተናኘ። ሽዎች አራያነቱን ለመከተል ወደ ባህሩ ዳርቻ ተመሙ። የወደፊቱ የህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ጃዋርላል ኔህሩ የወቅቱን ስሜት እንዲሲሉ ይገልጻሉ። የጸደይወር በድንገት ተገልብጦ የመጣ ይመስል ነበር። ጨው ማምረት በመላ ሀገሪቱ ብቻኛው ዕለታዊ ወር ይሆነ። የሚመረተው ጨው ጥራት ይኑሮ አይኑሮ ብዙ ማሳሳብ ያልነበረው ዋናው ጉዳይ ያንን ክፉ የጨው ህግ መጣስ ነበር እናም በርክት ተሳክቶም ይህ የጨውን ህግ የመጣስ ድርጊትና የመሳካት ጉዳይ ለእንግሊዞቹ ቀድሞ አልታያቸውም ነበር እንደነርሱ መሳካቱን የሚጣራጠሩ ነበሩ ምናላችሁ የጨዋመጽ የባህር ውሃ በማንቆርቆሪያ በማፍላት እንዴት ንጉስ ሊሆን ይችላል በማለት ይሳለቁም ነበር ነገር ግን በነው ጣልባ ትግል ወሳኙ የመሪው የግንዛቤ ደረጃ ነው ሰዎችን የሚያንቀሳቅሳቸው ምንድነው የቆሙለትና የሚታገሉለት አላማ እንዳላቸው እንዲሰማቸው የሚያደርጋቸው ምንድነው በነው ጣልባ ከሄድ እንዲፋሉ የሚያደርጋቸው ነገርስ ምንድነው የተጀመረው እንቅስቃሴ አገሩን ያጥለቀለቀው ቢሆንም ጋንዲ ግን ባለመታሰሩ ተገረሙ። 
የባህር ዳርቻ መንደሮችን በመጎብኘት ስለ ህዝባዊ ያሻፈረን ባይነት ከመቀስቀሱም በላይ ይህ ገና ጅማሮ ነው በማለት ማስረዳቱን ቀጠለ ዛሬ የጨውን ህግ ጥሳናል ነገ ደግሞ ሌሎች ህጎችን ጨምድደን ቆሻሻ ቅርጫት ውስጥ እንጥላለ እንዲህ ያለው ነጥብብር ነፈጋ ዘመቻ በማጣጣፍም አገዛዙ ፈጽሞ እንዳይቆጣጥረን እናደርጋለን ለምሳሌ አንተ ነው ጠኛ ከሄድ ካላሳየህ እንዴት ነው ልናግድ ይምንችለው እንዴትስ ልንጋፈጥህ ይቻላል ቢጠና ቢጠና ልናስረን እንችል ይሆናል ደጋግመን ካስርነው ደግሞ የበለጠ ታዋቂ ይሁንክ ተሄድብናል መሳሪያ መጠቀም ማን እንችልም ባጠቃላይ ነው ጠኛ ርምጃን ባንተ ላይ መውሰድ አንችልም ስለዚህ የእንግሊዝን ኃይል የሚያስከነዳ ልዩ ዘዴ የቀየሰ ሰው አለ ማለት ነው Lord Erwin ከ New Delhi በተማንግስት ወደ ለንደን መልክት አስተላለፈ የጋንዲ ስብናና ተጽኖ በቀኝ ግዛት አስተዳደራችን ላይ አደጋ እየፈጠረ ነው ባንዳንድ አከባቢዎችም እንዲያውም የመንግስትን ስልጣን ሽባ አድርጎታል የጋንዲ የመምሪያ ጣቢያዎች በባህሩ ዳርቻ የሚገኙ ነበሩ ጋንዲ የመጀመሪያውን የጮፍኝ ከዘገነ ካንዶር በኋላ ለበለጠ ርምጃ ዳግም ጥሪ ማቅረብ ጀመረ በዳህር ሳና ከተማ የሚገኘውን የመንግስት የጨው ምርት ይዞታ ከፈቃደኞች ጋር በመሆን ለመቆጣጠር ተነሳ። ጋንዲ የጨውን ምርት ወረራ ለማስቆም ሶስት አማራጮች እንዳሉ ሚያዚ 26 እኩል ሌሊት ላይ ለሎርድ ኦርዊን በጻፎ ደዳቤ ላይ ተቀሰ። ምርጫዎቹም የጨው ግብርን ድንጋጌ ማንሳት ወራሪዎቹን ማሰርና አለያም አከርካሪያቸውን መስበር ነበሩ። ደብዳቤውን ጽፎ እንደጨረሰም ወደ መኝታው ሄደ። በበነጋው ጣት ጋንዲ ወደ ሰርቤት ወረደ በሁኔታውም ደስተኛ ሆነ መታሰሩ አገሪቱን ካንዱ ከተማ ወደ ሌላ ከተማ ቆጥ ያደረጋት የለተለት ህይወት ቀጣል ሎርድ ኦርዌን ደረጃ በደረጃ ተግባራዊ የሚሆን ያፈናና ጫና አርምጃ ነደፈ ፖሊሶች አነስተኛ ኃይል እንዲጠቀሙ አዘዘ ያስጨኳ ጊዜያዊ ታውጆ ማናቸው ማይነት የፖለቲካ ሰባት አገደ መገናኛ ብዙሃን በአጠቃላይ ሳንሱር ይደረግባቸው ጀመረ የህንድ ብሄራዊ ኮንግረስ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴም ታገደ ኤርዊን የሃይለር ምጃን ለማስወገድ ያወጣው መምሪያ በተቃራኒው ህዝብ ህግ ለመጣስ የሚያስችለው ጥሩ ሰበብ ፈጠረ ጋንዲም እንደፈለገው ታሰረ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሌሎችም ለስር ተዳረጉ ኤቨች ፖሊስመን came to arrest my father ብዙ ፖሊሶች አባቴን ለማሰረረ ሲመጡ young children were following የተወሰነ የመንደሩ ጻናት የፖሊሶቹን መኪና እንከተል ነበር bye bye papa እኔም ቻው ቻው አባባ ቻው አባባ በማለት ፋንታ አባዬ ከሁለት አመት በታች እንዳይሆን እያልኩ ጮህ ነበር which means i want you to be in prison ከሁለት አመት በታች መታሰር የለብህ ማለት የነበር it was a አየ አባተ ለሶስት ወራት ሳይሆን ለሁለት አመት ታሰረ ማለት የሚያኮራ ነገር ነበር በወቅቱ ስለዚህ ጋንዲ ሐሳብ በዛ አከባቢ ለነበር ነው ልጆች እንኳን ልባችንን የነካ ነበር ጋንዲ ቢታሰርም ዳህር ሳና ላይ የተጀመረው የጨው ምርት ያለን ከንቀጠለ ሳሮጂኒ ናይዲ በተባለሽ ገጣሚ መሪነት ትግሉ ሲቀጣጥል እንዲስትል ለተከታዮቿ መመሪያ ሰጠች በምን ማይነት ሁኔታ ነው ጠኛ ግጭት እንዳትጠቀሙ ስትደበደቡ እንኳን ምላሽ እንዳትሰጡ የተዘነዘረባችሁን ዱላም እንዳትመንቁት ካስር ቀና ትርምስ በኋላ 2500 ተሰላፊዎች የጥበቃ ኃይሉን ግንባር ለግንባር ገጠሙት ፖሊስ ላቲስ በሚባል ቆመት ተቃዋሚዎቹን ክፉኛ ደበደበ ዌብ ሚለር የሚባለው የዩናይትድ ፕሬስ ዘጋቢ የአይን ምስክርነቱን እንዲስል ዘገበ እንደቅል የተፈነከቱ ተረፍራፍ አናታቸው ላይ የሚያርፈው አሰቃቂ የቆመጽ ድምጽ ጎልቶ ይሰማይ ነበር ጭንቅላታቸው ተበርግዶ ወይ ትከሻቸው ተሰብሮ 
በስቃይ የተፈራገጡ አለማራሳቸውን ስተው በየስፍራው ወዳድቀው ይታዩ ነበር የሚለር ዘገባ በ2000 ያህል ጋዜጦች ታተመ በአሜሪካ የሴኔት ኩባያም ተነበበ አንድ የተቃውሞ ተሳታፊ ሲያስረዳ አላማችን የመንግስትን አስከፊ ገጽታዎች ካስቀያሚ ጥርሶቹና ጥፎቹ ጋር ማሳየት ነበር በዚህ ረገድ አላማችን ግቡን መጥቷል በበጋው አጋማሽም ቢሆን ትብሉ ገና አልከሰመም ነበር ጋንዲና ሌሎች የብሔራዊ አርበኝነት መሪዎች ታስረው እንኳን መንግስት ትላልቅ ከተሞችን መቆጣጠር ተሳኖ የፖሊስን ጭካኔ ያስመልክቶ በየጋዜጣው የሚቀርበው ዜና እንደተቃውሞ ትብል ሁሉ የእንግሊዞችን አላማ እንክትክት አደረገ በመሆኑም ኤርዊን ወደ ቦምቤ ክፍለ ሀገረ ገዢ መልእክት ላቀ ጣላቶቻችን ቆመጥ እንደምሽር ግጠኛ ነኝ ነገር ግን እኛን ባለምፊት ለማዋረድ እንዳይጠቀሙበት ራሳችንን መግታት አለብን ሲልመሬቱን ገለጸ የሰኒዮር የመንግስ ዘገባ እንደገለጸው 17000 ታጋይ አርበኞች ታስሮ ነበር በየስር ቤቶቹ መታወሩ የጋንዲ አላማ ራስን መስዋት ከመድረግም በላይ ነበር ይህ የህزب አሻፈሬ ባይነት ርምጃ የእንግሊዞችን ስልጣን ቀስ በቀስ እየሸረሸረው መጣ አንድ ባለ ስልጣን በስልጣኑ ሁሉን ማድረግ የሚችለው ከህزب በኩል ታዛጅነትን ካገኘ ብቻ ነው ይህ ታዛጅነት ከቀረና ህግን መጣስከ ተጀመረ ባለ ስልጣኑን የሚታዘዘው ይጠፋል በዚያው መጠን ባለ ስልጣኑም የስልጣን ኃይሉም አብሮ ይወድቃሉ የሰርቤት መከራን መጋፈጥ የማይችሉ የሸመታ ታቀቦ በማድረግ ማለትም የእንግሊዝ ሸቀጦችን ከሚሸጡ ሱቆች ባለ መግዛት ትግሉን ማገዝ ይችላል። የሸቀጦች ሽያጭ እየወደቀ ሲመጣ ሎርድ ኦርዊን አድማውን ለማቆም ዛቻና ደጋኔ መከላከል ህግ የሚባል ደም አወጣ። ውጤቱም ሆይ ያሉ የሚታዘቡ ሰዎች ባሉበት ተጨማሪ ሰዎችን በይፋ ማሰር ሆነ። እንግሊዝ በህንድ ያላት ንግድ 25 በመቶ ወደቀ በታሳሶር ካራት የውጭ ሀገር ልብስ ሱቆች ውስጥ ሶስቱ ተዘግተው ነበር ጥሩር ላይ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ራምሴይ ማክዶናልድ ችግሩን መፍታት የሚቻለው በድርድር ብቻ እንደሆነ አመኑ ስለዚህ ጋንዲና ሌሎቹ መሪዎች እንዲፈቱ አዘዙ የጋንዲ መፈታት በሚከበረበት ወቅት እንኳን ህዝባዊ እንቅስቀሳው እንደጋለ ነበር ነገር ግን መሪው ጋንዲ ተከታዮቹ ረፍት እንደሚያስፈልጋቸው ያውቀ ነበር የካቲት አምስት ጋንዲ ለመደራደር ዝግጁ መሆኑን ለሎርድ ኦርዊን አሳወቀ በድርድሩ ወቅት ጨው ማምረቱ ሆነ የታቀቡ አድማው እንዳይቋረጥ አጥብቆ አሳሰበ ጋንዲ በኒው ዴልሂው የእንግሊዞች ቤተ መንግስት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ባቻነት ለውይይት የተጋበዘ ህንዳዊ ነው ድርድሩ ሶስት ሳምንታት ፈጀ በጨው ይዞታና ከውጭ በሚገቡሉ ሰዎች ላይ የተከሰተው ሁኔታ እንዲቀጥል ኤርዊን ሳይፈቅድ ቀረ ይህም ከህንዳዊ አንተባባሪዎቹ እንደሚያቆራርጡ ያውቀ ነበር ጋንዲ የፖለቲካ ስረኞችን መፈታትና ያፋኝ ህጎችን መነሳት ካረጋገጠ በኋላ ህዝባዊ አሻፈራይ ባይነቱ ጋብ እንዲል ጥሪ ያደረገ ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ለንደን በሚካሄደው ቀጣይ ድርድር ይታያሉ ተብለው ተገፉ በትሪው ያረኩ ብዙ ሰዎች ነበሩ ጋንዲ መንገዱን እንደሳተና እንደተደለለ አድርገው ያሰቡም ነበሩ ጋንዲ ግን ትግሉ በከንቱ መቅረት የለበትም ይል ነበር ምክንያቱም ሰዎች ለምድ የሚያገኙት ከትግሉ መማር ሲችሉና በሂደት ሲሰለጥኑ ነበርና ነው ሁሉ ነገር ባንድ የማግኘት አይቻለም ተደራደራለ ከዚያ አቅምህን ታሰባስብና ለሚከተለው ምጃ ራስን ተዘጋጃለ
የጨው የተቃውሞ ሰልፍ ከተደረገ ካንድ አመት በኋላ እንኳን ህንድ በእንግሊዞች እጅ ነበረች ሆኖም ጋንዲ እንግሊዝ በህንድ ላይ የነበረት ህጋዊ መሰረት እንዲቆታቆታ አድርጎ ነበር ይፍታዊነቱን በማጋለጥ የህንዳውያንን የመግዛት ፈቃደኝነት በመናድና ህዝቡ ኃያልነቱን እንዲያውቅ በማድረግ ህንድ ወደ ነጻነት ጉዞ እንድትጀምር አድርጓል ከ16 አመታት በኋላ ማለትም በ1939 ዓመተ ምህረት ህንድ ነጻነቷን መልሳ ተቀዳጀች ባንድ አመት ውስጥ ግን ጋንዲ በነፍሰ ገዳይ ጥይት ህይወቱ አለፈች ጋንዲ ለህንድ ካበረከተው አስተዋጽኦ ባሻገር የነው ጣልባን ቅስቀሳው መርሆና ተግባር ለቀጣይ ትውልዶች ሁሉ ታላቅ አራያ ሊሆን በቅቷል ጋንዲ ባንድ ወቅት እንዲብሎ ነበር የተጠቀምኩበት የነው ጣልባ ትግል ስልት የድገት ደረጃው በኤዲሰን ጊዜ ከነበረው የኤሌክትሪክ ኃይል ጋር ይመሳሰላል በሂደት እየጠራና እያደገ ይሄዳል በደቡብ አፍሪካ ያካሄደው ትግል 60 አመታት ቢያልፉትም የጋንዲ አስተምሮት በደቡብ አሜሪካም አዳዲስ ተከታዮችን አፍርቷል የታወቀው የጥቆሽ ትምህርት ተቋም ፊስክ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በግቢያቸው ውስጥ ስካሉ ስለ ዘርመድሎ ጉዳይ ብዙ ደንታል ነበራቸው ወደ መhall ከተማ ሲዘልቁ ግን የደቡብ የዘርመድሎ ስርዓት እጅግ አሰቀቃቸው በቺካጎ ደቡብ ዋይ ክፍል ነው ያደኩት የዘርመድሎን እዛው ሳለው ለመገንዘብ ይችላል በየውሃ ባምባውና መጽዳጃ ቤቱ ለጥቁር ለነጭ ተብሎ ምልክቶች የተደረጉበት ብቻ ነበር እጅ ክብርን የሚያወራል ነበር በርግት ናሽቪል ሙሉ በሙሉ የዘር መድሎ የሚካሄድባት ከተማ ነበረች ጆሃንስበርግ በአፓርታይድ ዘመን የከፋ የዘር መድሎ ቁራኛን እንደነበረች ሁሉ ናሽቪልም እንዲሁ ነበረች የሁለት አይነት የሰው ዘሮች የሚኖርባት ከተማ ስትሆን በጥቁሮችና በነጮች መካከል ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረ በመኖሪያ ስፍር በትምርት ቤት በስራ ቦታ ሆነ በቤተ ክርስቲያን ትልቅ መድሎና ልዩነት ነበር ናሽቪል ሙሉ ዘረኝነት የነገሰባትና በዚህ ምረክታ የምትኖር ከተማ ተመስል ነበር በመስራቃዊ ናሽቪል የሚገኘውን የአሜሪካን ባፕቲስት ኮሌጅ ተማሪዎች የዘር መድሎ ብርቱ ተቃውሞ እየገጠመ እንደሆነ ተገንዝበው ነበር እናም ዘረኝነትን የሚታገሉት ወገኖች አፈና ድብደባና ግድያም እንዲወገድ እየታገሉ መሆኑን ሰምተው ስለነበር በትግሉ ለመሳተፍ ፍላጎት አሳደሩ። በትምርት ቤታችን የምንማረው ስለ ነፃነት አዋጅ ስለ መብት መከበር ህግና ስለ ህገ መንግስቱ ነው። የምንኖርበት ዓለም ሆነታ ግን ከዚህ በተቃራኒው ነበር። ጄምስ ላውሰን የተባለው በኦሃዮ የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን ካህን የናሽቪል ወጣት ተማሪዎች በትግሉ እንዲሳተፉ እድል ሰጣቸው። አንደበተቱ ሁቱ ላውሰን ህንድ ውስጥ ለ3 አመታት ያህል በመምህርነት ያገለገለና በቆይታውም የሙሃንደስ ጋንዲን ስራዎች ለማጥራት የቻለ የ30 አመት ጎልማሳ ነበር። ላውሰን በፊስክ ዩኒቨርሲቲ አጠገብ በሚገኝ አንድ አነስተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለኖት አልባ የተቃውሞ ንቅናቄ ማታ ማታ ማስተማር ጀመረ። ዛሬ ማታ ለማከናውን የምንሞክረው አንድ ታላቅ ቆም ነገር አለ። ጂም ላውሰን ረጋ ያለ ሰው ነው። አላማውም ታላቅና የዘር መድሎን ስራት ገርስሶ መጣል የሚል ነበር የትምርት ፕሮግራሙም የከተማውን ብሩህ ተማሪዎች ለማሰባሰብ ቻለ አላባማ ሚኖር ወዳጂ ባለፈው መጋቢት በዘረኛው የኩክላክስ ክላን ቡድን ታፍኖ ከተወሰደ በኋላ ከዛፍ ግንድ ጋር ተጠፍሮ ታሰረ ተደበደበ በሰንሰለትም ተገረፈ ምን ያልደረሰበት አለ ነው ጣለባ ትግል የሚሰራ አልመሰለኝም ነበር ነገር ግን በከተማው ውስጥ የነበረ ብቻኛ አማራጭ ይሄው በመሆኑ አብር ይቆየው እስከማውቀው ድረስ የዘር መድሎን ለመመከት ሙከር ያደረገ ይሄው ቡድን ብቻ ነበር እርሱ አባት ሆይ እኛን ሰዎች ጂም ላውሰን ወደ ደቡብ እንዲመጣ የተብራታታው በማርቲን ሉተር ኪንግ ነበር ይህንንም ያደረገው የህዝብ መብት ንቅናቄው የነው ጣልባ ትግልን ስልትና ታክቲክ የተረዱ መሪዎች ያስፈልጉታል ብሎ ያምን ስለነበር ነው ይተቀሩት ደግሞ እንዴት ነው የማይችለው ወደ ሞቱ ያቀና ያለ ሰው ያሻውን ጸሎት ማድረግ መብቱ ነው አሉ 
በዚህም የተነሳ በመሐከላቸው መከፋፈል ተፈጠረ ከዚያ ለተማሪዎቹ የነውጣል ማትግልን ሁለንተናዊ ገጽታ ታሪኩን የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረቱን በክርስቲና እምነት ውስጥ ያለውን ቦታ የነውጣል ማትግል ዘዴዎችንና የመሳሰሉትን ሁሉ እንድገነዘቡ አደረግነ የነውጣል ማትግል ገርሎችንም ሁሉ ተረከነ በተለይ ከራሳችን ትግልና ተሞክሮ መማር እንዳለብን የሚገልጸው የጋንዲ ሳቤ በአጽሞት ገለጽኩ የበለጠ ትርጉም የሚኖረው በጥፍ የሚመታን ሰው ትክ ብለ አይኑን ስትመለከተው ነው ዓለም ተታደል ሆኖ ነውጥ 40 የትግል ስልት ግራ ጉንጭን ሲመቱ ቀኙን ስጣቸው ከሚለው ጋር የሚመሳሰልባቸው ብዙ ናቸው ነውጥ 40 ትግል ግን ያጸፋው ውጊ አንደ ማለት ነው ሆኖም ፍልሚያው የሚካሄደው በተለየ መሳሪያና አላማ ነው ያጸፋው ውጊያ ቀዳሚ አላማም ተፋላሚን ወደ አንተ ማምጣት ነው ይህ ደግሞ ራሱን የቻለ የውጊያ ስልት ነው በቡጢ ከመደባደብ የበለጠ ፈታኝና ከባድም ነው ጂም እኔ አሁን ለምሳሌ ድብደባ ቢደርስብኝ ምንድነው ማድረግ የምችለው? የናሽቪል ከተማን ከዘር መድሎ ለማጽዳት የመጀመሪያ አርምጃችን በምግብ ቤቶችና ገበታዎች ላይ የሚደረገውን መድሎ ማፍረስ ነው። የጋንዲም የመጀመሪያ አርምጃ እንደ ያለ ነበር። አንድ መፋለሚያ ጉዳይን ምርጦ ኢላ ማንዛው ማንጣጥር የነውጣ አልማይ ትግል መጀመሪያ አርምጃ ምን ነው? ተማሪዎቹ ወደ ምግብ ቤት ገበታቸው ከመዝመታቸው በፊት ላውሰን በአምሮ ሲያዘጋጃቸው ከረመ። የባሪያ ስብስብ ይሁን ነዚህን የተደረደሩ የከረምቡላ ድንጋዮች ታዲያ ሳንቴ ዱራውሬ አየው ከጥቅሮቱ የተነሳ አካባቢውን ሁሉ አጨለመው ላውሰን አካላዊም ሆነ የስድብ ጥቃትን እንዲለምዱና የመሸሽን ወይም የመደባደብ ስሜትን መቆጣጠር እንዲችሉ ያላማምዳቸው ፈልጎ ነበር አኒ ሚኒ ሜኒ ሞ ባሪያን ስታገኛት ዘግጥቀ በጥፍራ ያዛት እስኪ በነው ጣልባ መንገድ አጸፋ ስለመመለስ ምን እንደተማርን ልብ እንበል ያጋጠሙን መስርታዊ ችግሮችስ ምን እንደናቸው ያሻቸውን የሚያድርጉ አምስት ሰዎች ይዘው የተቃውሞ ትዕይንት ማድረጋት ይችላል አንድ የሚገዙበት የጋራ ዲሲፕሊን ያሻቸዋል ለኔ ይሄ ቁልፍ ነገር ነው የነው ጣልባ ስልትና የተሳተፈው ችግር ለጠንካራ ዲሲፕሊን ለስልጣና በቂ ትኩረት አለመስጠት ነው በግብታዊነት እንቅስቃሴን መምራትና ማካሄድ አይቻልም በስርዓትና በቅድ የሚመራ ስልትን መከተል ይገባል የመጀመሪያውን የቁጭት አድማቸውን የህዝቡን ትኩረት በሚስቡበት በለተቀዳም ያደረጉ በተቃውሞ መልክ ሊደርስ ብን የሚችለውን አጽፋ ለመተንበይ ለሰዓታት አስብንበት ምሳችንን سنበላ ከነዚህ ቁሻሾች አጠገመቀመጥ አንፈልግም እንደሚሉም ገመት ታዲያ ይሄንን ምን ቋቋምበት አንዱ መንገድ ላለባበሳችን ፍርአት በማውጣት ነበር ለንታሰር እንደምንችል ቢነገረንም ሳንደናገት ምግብ ቤት ውስጥ ተቀምጠን በአድማችን ገፋን በጣም ፍርአት ባለውና ሰላማይ በሆነ መንገድ ለረጅም ሰዓታትም ተቀምጠ መስተንግዶ በተነፈጋቸው ጊዜም አልተገረሙ አለቆቻችን ባሮች እንድናስተናግድ አይፈቅዱልን የምግብ ቤቱ ሐላፊዎች የመመገቢያ ክፍሎችን ፈጥነው ቢዘጉም ተማሪዎቹ ግን መደበኛው የመዝጊያ ሰዓት ስኪደርስ ይያነበውና የበስራቸው እየሰሩ ቆዩ ምንም አይነት ግርግር ስላልተፈጠረ ማን አልታሰረ የቁጭ ታድማው ዜና በሰንበቱ ጋዜጣ ገጽ 10 ላይ ወጣ ሴጀን ቴይለር የተባለው የጋይጣ አዘጋጅ ሁኔታውን ያስታውሳል ሁኔታው ሲፈጠር የነበረው ስሜት ትንሽ የልግጋጤና ቀልድ ብጥ የነበረ ማንን ይሁን መስላቸው ምንስ ይያደረጉ መስሏቸው ይሁን በእኛ በኩል ጉዳው ለዜና እንደሚበቃ እናውቅ ነበር ሆኖም እንዴት እንደምንዘግበው ተቸገረ ያካባቢው ንግድ ቤቶች የሚጠበቅ ምርጫ ወሰዱ ጥቁር ደንበኞችን ከማስተናገድ ይልቅ ቀድመው መዝጋትን መረጡ ካንድ ሳምንት በኋላ ተማሪዎቹ ተመለሰው መጡ ብዙ ተመልካች የመሳባቸውን ይhall ተሳዳቢዎች ማልጠፉ ስራት ግን አልነበረም ነጮቹ የቁጭታው አድማው ዘለቄታ የሌለውና ከቶም ለስራቱ እንዳልሆነ 
يعملوا نبر بس وستان يوك دامي بس الدس مقب بيتوش لاي عنات عطرونا عقا دو تنسو ولا جوم عفروا جوي ميونا قار مرتو نجنا تقور تقاراني سوتاقن اندي قودا نيان فقدن مكن ياتوم احون اندزي اللون هوني تالو نتاقل عن نشام يان كان بادرو يوش لياس دبا دبونا نا با پوليسوم لياسا سرون ما قدا جوم سمان سنا زيه لما دب دبون هونا لما تاسر من زقا جتنا برابن بزيا هوني تانا برا ودا في زيقا تلنو لفتر لما يشلو نگر هلوم زيقا جوش ناچو يان داندو بودن لما يتا كرسيان مرا جا يم ياك قبل زقا بيال زغابي وچو يامبولانس متريا سلك قطروچننا بكيساچوم سلك مدويا سانتيموچن اچقاو نبر يمجمرياوچو سلفنيوچ ودم گبيتوچو سيگبو يهولتنيانا سوستنيا بودنا بالات فنطربلو تدبقوال گوادنيوچاچو سيتاسرو بوتاچو لمتاكات ييتاتاوابقو نبر اندتاگمتاوم پوليسوچو لا 15 دقيقه يحل ادفطو يتابابقو نبر ندغ باو بسلام انديوطو كلونم بيتلاط يقواچو هونوم فقالنيا سلال نبرو بقططر سر اندياولواچو سوچن ازدسكو انرسون 11 سنچارس دگمو ليلوچ وطاتوچ طقروچم نچوچم سيتوچم وندوچم هونو ييگبو يقمطو جمر پوليسوچو هنيتاون لما من تساناچو بنسو بيت هنيتاون بقططر س اولنوال بلاو نبر ነገር ግን ዞር ብለው ሲያዩ የምግብ ባንኮኞቹን ጥቁር ተማሪዎች ሰፍረው ባጫዋል አየው ይህንን ጉድ ታዲያ ምን እናደርግ የሚሉ ይመስል መላቀጡ የተፋፋቸው ፖሊሶች ማዶ ለማዶ በመገረም ይታዩ ነበር እዚያ ላይ እነዚህኞቹ ቢታሰሩ ጓደኞቻቸው ደሞ ሊተኳቸው ዝግጁ ሆነ ይተብቁ ነበር እስር ቤት ገባ እናቴ ስትሰማ ምን ትሊሆን እኛ የምንመረበት አንድ ፍልስፍና ነበር እርሱም በነውጥ አልባ ትግል ኃያልነት ያለንምነት ነው ከነርሱ ፖሊሶች ህጋውጮች ውሾች የፖሊስ ቆመቶችና እስር ቤቶች የበለጠ እንደሆነ ይሰማናል የሚደርስ ብንን ስቃይ ለመቀበል ያለን ፍቃደኛነትና ቁርጠኛነትም የነሱን ኃይል እንደሚያስቀነዳል ተጠራጥረን አፈሳና ስራቱ ለተማሪዎቹ ድል እንደማግኘት ነበር ጋዜጠኞችም በሄራዊ ፋይዳ ያለውን ዜና እየዘገቡ እንደሆነ ተረዱ ሁኔታው ሁሉ ከቤት ሳቶ ጣያ ጦር ሜዳ ዘጋቢ እንደመሆን ነበር ግልጹ ነገር ጦርነቱ መጀመሩና የነውጥ አልባ ኃይል ነውጠኛውን ድል መምታቱ ነበር ይሄ ደግሞ መጨረሻው ምንም ይሁን ምን ታሪካዊ ክስተት ነበር ባጭሩ ሁላችንም ታሪክ እየተሰራ እንደነበረ ይስማን ጀምሩ ሰኞጧት ተማሪዎቹ እንደታሰሩ ነበር ተማሪዎቹ የተሰጣቸውን የዋስ መብት ከመርሃን ጻር አንቀበል ማሉ በትንሹ የጀመሩት ምንቅስቃሴ በ48 ሰዓታት ውስጥ ብቻ በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች ነው አነሳሳ የከተማዋ ጥቁር ማህበረሰብም በማስተባበር ገንዘብ በማዋጣትና ጠበቆች በመመልመል ትግሉን ተከላከለ አሌክሳንደር ሉቢ ከናሽቪል ታዋቂ ጥቁር ጠበቃዎች አንዱ ሲሆን የከተማዋን ጠበቆች ለተማሪዎች እንዲቆሙ አስተባበረ ለብዙዎች የነዚሁ ደህና የለበሱ ጫዋና ወጣት የኮሌጅ ተማሪዎች እስር ቤት መታጎር የሚታመናል ነበር ነገርም አልጣማቸው እናም የከተማው ጥቁር ነዋሪዎች ሁሉ ተነሱ እንቅስቃሴውም እንደ ሰደድ ሰዓት ከተማውን አደረሰት ሰልፈኛው የከተማው አስተዳደር የሚወስ ዶነር ምጃ በመጣባበቅ ላይ ሳለ ከንቲባው ለጋይጠኞች መግለጫ ሰጥቶ እግኔ ጣሰ ማንንም ይሁን ማን ይታሰራል የግድ ነው 
በሕግ ማስከበር ስምም ከንቲባው ከባለመደብሮች ወገ ነው በርግጥ የታሰሩ ተማሪዎች አንድም ህግ አልጣሱ እነርሱ ላይ ጥቃት የፈጸሙት ነጮች ግን አንዳቸው አልታሰሩ የከተማው አስተዳደር ሆነ ፖሊስ መጠነ ሰፊ ለሆነ የምብይተኝነት እንቅስቃሴ አልተዘጋጁም ነበር በማሰርና የኃይል ርምጃ በመውሰድ ትግሉ የሚዳከምና እኛም የምንበትን መስሏቸው ነበር የማሰሩም የማጥቃቱም ማላማ ይሆን ነበር ግን እንዳሰብታል ሆነ ከሳምንት በኋላም ምንም የተቀየረ ነገር አልነበረም ተማሪዎቹ ወደ ምግብ ጠረጴዛዎች እየሄዱ መቀመጣቸውን ቀጠሉ ያስተዳደሩ ምላሽም አንድ ብቻ ነበር ሁሉንም ማጎር ንቅናቄው በሄራዊ ትክክለት በማግኘቱ በርካታ ደጋፊዎችን ያፈራ ሄደ የጂም ላውሰን የማሰልጣን ተግባርም አድማሱም ማስፋት ግድ ሆነ ነበር የናሽቪል አባያተ ክርስቲያናትም የሱስ አባ ቦታ በማዘጋጀት ስልክና የማባጃ ማሽኖችን በማቅረብ መተባበር ያዙ መልክቱን ከናሽቪል ባሻገር ማዳረስ ነበርባቸው አላማችን የቅርብ ባላገራዎቻችንን መጋተር ብቻል ነበርም ይልቁኑ ድምጻችንን ለብዙሃኑ ህዝብ ለድፍን ሀገሩ ለመላው ዓለም ማሰማት ነበር ያዝ ነው ምክንያቱም የነው ታልባት ትግልስልት ብዙ ሰዎችን ያስተማሩ ከጎን ማሰለፍ ነውና በርግጥ እኛ የአፍሪካ አሜሪካውያን አናሳ እንደመሆናችን መጠን ብዙሃን የሆኑትን የነጮቹን ጉልት ተሳትፎ እንኳን ቢቀር ሀዘኔታንና ድጋፍ ካላገኘን ለውጥ ማምጣት አይቻለንም ነበር ተማሪዎቹ ሀዘኔታ ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ያውቁም ነበር መታሰራቸው የቀሰቀሰውን ህዝባዊ ቁጣ በመጠቀም ትግሉን ይያፋፋሙት ሄዱ። በቁጭታ አድማው ላይ አዲስ የትግል ስልት አከለበት። ይሄም በከተማው ማhall ባሉ ሱቆች የሸመታ ታቅቦ ማድረግ ነበር። ዋንዳው ተግባርም ደንበኞች የዘር መልሎ ከሚፈጽሙ ምግብ ቤቶች እንዳይገበዩ መከልከል ነው። በተማሪዎች የተጀመረውና በህዝቡ የተደገፈው ንቅናቄ ተጋጋለ። ጥቁር ካህናትም መመኖቻቸው ከመhall ከተማ መደብሮች እንዳይሸምቱ ተማጸኑ። ተክላለው ማህበረሰብ የንቅስቀሳው ተሳታፊ የሚያደርግ ሁኔታ እየተፈጠረ። በነውጣ አልባት ግል ውስጥ ያለን ምንጊዜ የምናስተምረው ሁሉም ሰው በንቅስቀሳው መሳተፍ የሚችል መሆኑ ነው። ጻናት ሴቶች ወንዶች ወጣቶች ሆነው አረጋውያን ሁሉም የየበኩሉን ማደግ ይችላሉ በትግሉ መሳተፍ ይችላሉ የሸመታ ታቅቦ ሲጠናከርና የቁጭታ አድማው ሲቀጥል እስራቱም በዚያው ልክ ቀጠለ በመhall ከተማው መደብሮች አካባቢም ግጭቶች አዘውትረው ከሰቱ ጀመር የሸመታ አድማውና የማከላከል ዘመቻው የዘረኞቹን አጽፋ ከሰቀሰ ነገር ግን የዘረኞቹ አጽፋ ሳይሳካቀረ በሁኔታው የተደናገጡ ነጭ ዜጎችም በፍራቻ ወደ መhall ከተማ መሄድ በማቆማቸው ሳይውቁት የታቀቡ አካላት ሆኑ። አንድ የፊስክ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚ ሊቅ እንዳሰላው በመhall ከተማ የሚገኙ ሱቆች 40 በመቶ ይhall ከሰሩ። ፋሲካ በተቀረበበት የጸደይ ወራት እንኳን የተለመደው የገበያ ሽርጉድ አልታየም። 98 በመቶዎቹ ጥቁሮች ደግሞ በሸመታ ታቀቡ ተሳትፈዋል። ተማሪዎቹን ሳምንቱ ሙሉ ማሰሩ ቦአስ መፍታቱ 50 ዶላር መቅጣቱ አንድ ነገር ነው ከተማውቶና ጎዳና ላይ ማንንም ሳይው መቅረት ደግሞ ሌላ ነገር ነው ሁኔታው ሁሉ ለነጮቹ ማህበረሰብ እጅግ ኃይለኛ መልእክት የሚያስተላልፍ ነበር በፋሲካለትም ምግብ ቤቶቹ ጥቁሮችን አላስተናገዱ ሆኖም የቁጭት አድመኞቹ የሲቪል መብትን ጉዳይ ከመቾም በበለጠ ሁኔታ በሄራዊ አጀንዳ ለማድረግ ይችላል ነበር የፋሲካለት ሚት ዘ ፕረስ የሚባለው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ስለነውጣ አልባ ንቅናቄ ሰፊ ዘገባ ቀረበ አዋያዩ ከቁጭት አድማም ሆነ ከስራት ምርጫ የታቀበው አድማው ሳይሻል እንደማይቀር ተናገረ 
ዶክተር ኪንግ ያለ መግዛት የሞራልና የሕግ መብቶን ተጠቅመው በሚወስዱት የታቀቡ ምርምጃ ማካይነት ነጩ ማህበረሰብ ጥሪውን እንዲቀበል ለማድረግ ቢሞክሩ የተሻለ ጥንካሬ የሚሰጡት አይመስሉት እንደሚመስለኝ አንዳንዴ ሁኔታውን አግዝፎ ማሳየት ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ምን እየተደረገ እንደሆነ አያውቁም እኮ የቁጭት አድማዎቹም ጥቁሩ ማህበረሰብ በዝረኛው ስርዓት የሚደርስበትን ግፍና በደል አጉልቶ ለማውጣት የሚጠቀምባቸው ዘዴዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ ከጥቁጥ 12 ሰዓት ላይ ስብሰባ ለማካሄድ አቀደን ነው። በበኝታ ክፍሌ ውስጥ እየለበስኩሳል። አይለኛ ይፍንዳታ ድምጽ ሰማው። ወዲሁ የጠበቃው የዜድ አሌክሳንደር ሉቪ ቤት በቦምብ መጋየጥ ነው ሰማው። ሄ ደግሞ እኛ ለማስደንገጥ ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር ነው። የነው ታከሄድ በጣም ቀላልና ግልጽ ነው። ይሄውም እኔ ከመሰቃዩ ይበለጠ አሰቃየሃለሁ የሚል ነው። እናቴ ድረሽልኝ ይያልክስ ከመታለቅ ስድረስ አሰቃየሃለሁ ነው። ከዚህ አጅት ሰጣለህ። ይሄ ደግሞ ጦርነት ነው። ነው ጥንጂ ሌላ ነገር የለው ከኛ ነው ጣልባ ትግል ጋር ይለያል እኛ ባላንጣዎቻችንን ለማስቀያየት አንሻ ይሄም የተሻለ ነገር ያን በጣል ብለና እናምንም ሉቢና ሚስቱ በፍንዳታው ሳይጎዱ ቀሩ ሆኖም ላውሰን ለተማሪዎቹ እንዳስተማረው የነው ጥርምጃ ባድራጊዎቹ ላይ የባሰ ችግር መፍጠሩ አይቀርም ፍንዳታው ድንጋጤ በማስከተሉ ለተማሪዎቹ ምቹ ሁኔታ ፈጠረላቸው ለናነጋግሮን ፈልጋለን በማለት ለካንቲባው ቴሌግራም ካስተላለፉ በኋላ ከዩኒቨርሲቲው እስከ ማዘጋጃ ቤቱ የሚዘልቅ ሰላማዊ ሰልፍ አደረጃ አንድ ሻ 500 ያህል ሆነው ሰልፋቸውን ጀመሩ በጉዞ ላይ ግን ቁጥራቸው በጥፍ ጨመረ ካንቲባ ቤን ዌስት እነሱን እየተጠባበቁ ነበር ዌስት ካንድ ጥቁር ካህን ጋር ክርክር ገጥሞ ነበር ሆኖም ዲያን ናሽ ጣልቃ በመግባት ቀጥተኛ ጥያቄዎችን አቀረበች ካንቲባው እንዴ ስልጠየቁ ለመሆኑ ካንቲባ ዌስት አንድ ሰው በቆዳው ቀለም ወይ በዘሩ ምክንያት አድሎ ሊፈጸምበት አይገባም ብለው ያምናሉ ጥያቄውን በሚቻለኝ ሁሉ በግልጽና በእውነት ለመልስ ሞክረ ለማናቸውም ሰው ሸቀጥን እየሸጡ በሌላ በኩል የመስተንግዶ አገልግሎት መንፈግ ከሞራል አቋያ ትክክል አይደለም ብዬ አምናለሁ። ናም ይሄንን ውበት ትክክል ነገርኳቸው። በመቀጠልም ናሽ የምግብ ገበታዎቹ የመስተንግዶ አድሎ መቆም እንዳለበት ያምኑ እንደው ካንቲባውን ጠየቀች። አዎ አምናለሁ ሲሉ መለሱ። በከተማው አስተዳደር በኩል የታየ የመጀመሪያና ጉልህ ያስተሳሰብለውት ነበር እና ሚያንቀን ናሽቪል የገበያ ቦታዎችና ህዝባዊ ተቋማትን ከዘር መድሎ አሰራር ማጥታት ጀመረች አብዛኛዎቹን የቲያትር ቤቶችን ምግብ ቤቶችና የመሳሰሉትን ሙሉ በሙሉ ከዘር መድሮ ለማጽዳት ግን 3 እና 4 አመታት ያልፈጅቷል የለውጥ ሂደት የተጀመረው ግን ካንቲባ ዌስት በዘር መድሮ መወገድ አመናለሁ ካሉበት ሰዓት ጀመሩ። የማህል ከተማ ቸርቻሪዎችም ዘረኝነትና የመድሎን አሰራር ማስወገድ እንደሚሹ ለተማሪዎቹ በግል ነገሯቸው። ይሄኔ ተማሪዎቹም እቅድ መንደፍ ጀመሩ። እኛ ምፎይታ እየሰጣቸውና እንደ ሐሳብ አቀረብንላቸው። በእኛ በኩል ሰላማዊ ሰልፎችን ስለማቆማችን ምን መግለጫ አንሰጥም? ጥቁሮች የመስግዶ ግልጋሎት ያገኙ እንደሆነም ነጋዘኞችም ለፖሊስም ይፋ መግለጫ አንሰጥም በመስከረሞር ባንዲት ትንሽ ቤተክርስቲያን ምድር ቤት ውስጥ የተጀመረውን ቅስቀሳ በጸደይ ወራት የመhall ከተማ ምግብ ቤቶችን ከዘር መድሎ አጸዳ እንደምን የንግድ ድጋፍና ትብብርን ማሳጣት እንደሚችሉና አክሳሪና አነጋጋሪ ሁኔታን እንዴት እንደሚፈጥሩ በማሳየት በርካታ የምግብ ቤቶችንና ተቋማትን ከመድሎ ማጽዳታቸውን ቀጠሉ 
የህዝባዊ መብት እንቅስቀሳው በገፋ ቁጥር ወሳኝነቱ እየጨመረ የሚሄድ መሳሪያ ሆነ We realized that we had the resources. በሌሎች ቦታዎችም ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስነልቦናዊ ዝግጅትና መንፈሳዊ ጥንካሬና ብቃት እንዳለን ማወቅን። ማህበረሰቡን እንዴት ማደራጀት እንዳለብን ተገነዘብን። ሰላማዊ ሰልፍ ማዘጋጀትን መደራደርን ከመገናኛ ብዙሃን ጋር መስራት ሁሉ ተገነዘብን። በዚህ መልኩ ስንታይ ኡነተኛ ተፋላሚዎች ነበር። ለሁሉም ነገር ዝግጅቶች ነበር ባጭሩ እንቅስቀሳያችን ከዌስት ፖይንት የማይተናንስ የነው ጣልባ ትምርት ቤት ሆኖ ነበር በሚቀጥሉት 10 አመታትም ተማሪዎቹ የቀሰሙት ንውቀት አንግበው ወደ ደቡብና ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ዘመቱ የተጎናጽፋቸውን ስኬቶች በማገናዘብ አንድ የናሽቪል ተማሪ እንዲሲል ጽፎ ነበር ሌላ ሰው እንዲያድርግልህ ቁጭ ብለህ መጠበቅ ያለብህ መንግስት እንዲያድርግልህ ማጠብቅ በራስህ ጥረት ተግባርና ራእይ ለታደርገው ይገባል በየሳምንቱ መጨረሻ የሞቱባቸውን ይቀብራሉ። ባለፈው አመት በፖሊስ ጥይት የተገደሉት የጥቁር ወጣቶች ዜና ያየር ተምባያ ዜናን ያህል የተለመደ ሆኖ ነበር። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ለኩልነት የሚያደርጉትን ትግል በማጣጣፍ አፓርታይድ የተባለውን ህጋዊ የዘር መድሎ ስርዓት ለማስወገድ ተነሳስተዋል። ትግላቸውም ህዝባዊ አመጽ ተብሏል። የጸጥታ ኃይሎች በጥቁሮች የመኖሪያ አካባቢዎች ከፍተኛ በደል የሚያደርሱበት ወቅት ነበር። ይህም ሁኔታ ድሮም በቋፍ የነበረውን ወጣት እጅ ጋር አስቆጥሯል። ንጹሃን መንገደኞች እንኳን ሳይቀሩ እየተባባሰ የመጣውን የዚያን ቀውጥ ሰዓት ጽዋ ቀማሾ ነው። እንደወትሮ የጉዳቱ ሰለባዎች አሁንም ጥቁሮቹ ናቸው። በሚደርስባቸው ግፍ ተቆጥተው የተደራጁ የከተማ ወጣት መሪዎች የተሻለ የመፋለም ያስልት መንደፍ ጀመሩ። በፖርት ኤሊዛቤት ውስጥ የሚኖረው የ27 አመቱ ሜኩሴሊ ጃክ ገና ፍላሳለ ጀምሮ የወጣቶች አደራጅ ነበር። በሚከያደው ነገር ሁሉ በከተማ ውስጥ ተስፋ መቁረጥ ሰፍኖ ነበር። ባዶጃቸውም በሆኑ ወጣቶችና በፖሊስ መhall ኃይለኛ ፍልሚ ያካሄድ ነበር። እናም ፖሊስ ያለምን ምርህራይ የተኩስና ይገድላቸውም ነበር። ያኒ የነዚህን ፖሊሶች ገበና ማካለጥ አለብን። ለዚህም ፍልሚያውን ከኛ አካባቢ አውጥተን ወደ እነሱ መኖሪያዎች መውሰድ አለብን ብለን ወሰነ። አራት ኪሎ ሜትሮች በመጥረቀው በፖርት ኤሊዛቤት ከሚኖሩት ነጮች አብዛኞቹ ስለዚህ ቀውስና ችግር የሚያውቁታል ነበር። በነጮች ባለቤት እንደስር የነበሩ ጋዜጦች መሆኑ በመንግስት ይዞታ ያለው ቴሌቪዥን ስለግጭቶቹ አይዘግቡም ነበር። ጥቂት የሚሆኑ ነጮች ግን ጸራ አፓርታይድ የሆነውን ትግል ተቀላቅለው ነበር። ከነሱም ውስጥ ጃኔት ቸሪ አንዷ ነበረች የማህበራዊ አገልግሎት ሰራተኛ ሆነችው ጃኔት ከኮሌጅ ተማሪነቷ ጀምሮ በሕግ የታገደው የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ አባል ነበረች ፊልሚያው ወደ ነጮቹ መኖር አካባቢ ለመውሰድ ስናስብ መነሻችን ዘረኝነት ሆኖ ሳይሆን በጥቁር መኖሪያው ስለሚፈጸሙ ግፎች መንግስት ደን ታስለለለው ወጣ ብለን ወደ እነሱ አካባቢ ማጋለጥ ስላለብን ነው የጥቁሮች የሲቪል መብት እንቅስቀሴ እያደገ ነበር በ1983 ከ600 የማያንሱ የሲቪክ ማህበራትና የጎዳና ኮሚቴዎችን ያብያተ ክርስቲያናት ጉድኖችን የስፖርትና የሴቶች ክበቦችን በአንድ ጥላ የሚያሰባስብ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ተቋቋመ ድርጅቱ የሰፋ ያደገና የጎለመሰ ሲሄድ የጸጣ ኃይሎች ህዝቡን በቀላሉ መደቆስ ያቃታቸው ሄደ 
ምክንያቱም በመሐበረሰቡ እንብርት ውስጥ በርካታ ሻፈረ ባይ የትግል ማአከላት ተቋቆመ ነበር ከዛ ቀስ ይያልክ ሁሉንም ሰው በትግሉ ማካተት ይጀምራል ያንዳንዱም ሰው ሚናውን እየተገነዘበ ይሄዳል በግንቦት 1977 የተወሰኑና በመካከለኛ እድሜ የሚገኙ ሴቶች በነጮች ንግድ ላይ የሸመታት አቅ ወንዲደረግ በፖርት ኤልዛቤት የጥቅሮች የሲቪክ ድርጅት መሪዎችን አሳሰቡ የሸማቾች የታቀቡ አድማ የሞኩሴሊ ጃክን አላማ ለማስተካከትና ለመጀመሪያ ጊዜ በነጩ ማህበረሰብ ላይ ጫና ለማሳደር የሚያስችል አቅም ነበር የታቀቡ አድማ አደራጆች ለመዘጋጀት ያሏቸው ጊዜያት ጥቂት ሳምንታት ብቻ ናቸው ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ከመሃል ከተማ መሸመቱን ትቶ ከጥቅሮች ከተማ ብቻ እንዲሸምት ማሳመን አለባቸው ዝግጅቱም የጥቅሮችን የንግድ ማህበረሰብ ማምጣትና ለረጅሙ ትግል አስፈላጊ ሆኖ መሰረት ያየፍ ጆታቃዎችን አቅርቦት እንዲያሟሉ ማሳመን ያካተተ። ዋጋ ቀንሰው እንዲሸጡ ነገር ናቸው። ከዛም ይሄድን የታቀቡ አድማ ስለጀመሩ ሸቀጦችን ወደ ጥቅሮች መንደር እንዳያመጡ ነገር ናቸው። መንግስት ያልከለከለው ብቻኛ መሰባሰቢያ በየሳምንቱ የሚካሄደው የቀብር ስነ ስርዓት ነው። አደራጆቹ ለታቀቡ አድማው ድጋፍ የሚያሰባስቡት አጋጣሚ እሱ ብቻ ነው። በህزبው ፈቃድና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መንግስት እንፈልጋለን። ታቀበው ሊጀምር ሁለት ቀናት ይቀሩታል። ዋናው ተናጋሪም መኩሴሊ ጃክ ነው። እናም እስር ቤት ሊያስገቡን እንደሚችሉ ለነግራቸው ነው። ቀኑ ሰኞ ነው የመጽሐፉ ቀን ሰኞ ነው ሰኞ ዕለት ምንም ነገር አንቸምትም ምንም ነገር በዛን ቀን ክብሪት እንኳን አንገዛ ማለዳው ያው እንደ ሌሎቹ ማለዳዎች ነው ከጧቱ አራት ሰዓት ግን ልዩነቱ ግልጽ የሆነ መጣ ለወትሮ በጥቁር ሸማቾች የሚጨናነቀው ሰሜናዊው ዳርቻ ጭር ብሏል የታቀበውን ሁኔታ ለማየት የተላኩት ቃኞች መቶ በመቶ መሳካቱ አሳወቁ ወደ ኋላ ላይ የመጣው የሸመታ ታቀቦ ዘዴ 14 የፈጀው ህዝባዊ አመጽ አካል ነው ሆኖም በአምስ ቀናት ውስጥ ብቻ ውጤታማ መሳሪያ እንደሆነ ከማሳየቱም በላይ ወደ ሌሎች ቦታዎችም እየተስፋፋ ነው ይሄም ላፓርታይድ አራማጁ መንግስት ትልቅ አደጋ ነበር የተከሄደ ያለው ሁኔታ በፍጹም ለነታገሰው አንቺ ስለዚህ መንግስት በህزب ደህንነት አዋጅ ቁጥር 3953 መሰረት በሚከተሉት ክልሎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጃል ፖርት ኤልዛቤት አልበኒ የተንቤክ ክራዶክ ቤድፎርድ ሶመረስት ኢስት አዲላይድ የደቡብ አፍሪካው ሰራዊት የጥቅሮችን መኖሪያ መንደሮች ተቆጣጣረ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ የተገደበ የሌተም ሆነ የቀን ሰዓት ኢላፍ ይታወጀ በመቶዎች የሚቆጠሩ ታሰሩ ወጣት ወንዶች የጭካኔ ውርጅብን ቀማሾ ነው ሆኖም ታቅቦ በዚሁ መሰሉ ያፈናጫና ሊገታል ቻለ የጸጥታ ኃይሎቹ የትግሉን መሪዎች ለማያዛ አልቻሉ። ብዙዎቹ ከሚኖርባቸው መንደሮች ተበታትነው ከሚሰሩባቸው የጎዳና ኮሚቴዎችና ሲቪክ ማህበራት ውስጥ ታዋቂ አልነበሩ። If they declare a state of emergency, they were panicking. ያስጨቋይ ግዚያዎች ካወጁ ተሸብረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ውጤታማ ይሆንና እየገሰገስንባቸው እንደሆነ ተሰምቷቸዋል ስለዚህ አዋጁ ያ አፓርታይድን እድሜ ለማራዘም ከባድ ርምጃ መውሰድ ያስፈልጋቸው መምጣቱን የሚያሳየ አፓርታይድ ክስረት እየደረሰበት እንደሆነ ምን እንረዳለን ስለዚህ ችግሩን የበለጠ በመክፋት ወደፊት በማራመድ ላይ ነበር 
ገና በመጀመሪያዎቹ ሶስት ሳምንታት ውስጥ ሱቆች መዘጋት ጀመሩ መጨማ ማን ያስቸግራል ሁኔታው ሁሉ የነጻነት ባል መስሏል አንድ ሱቅ በተዘጋ ቁጥር እንፈለጥሳልን እና መሰግናለን ከዛ ሌላው ይቀጥላል ባክ አርገው አርገው ኦ እና መሰግናለን እንላለን መኩሴሊ ጃክ ከስትራት ለመዳን ተሸሸገ ከቤት ቤት እየተዛወረ የታቀቁ ኮሚቴዎችን ማማከርና ማጠናከሩን ግን ቀጠለ ታቀቡን ከማንሳታቸው በፊት ተጨማሪ ጥያቄዎችን ከበፊቶቹ ጋር አቀረቡ ያቀረብናቸው ጥያቄዎች ግልጽና ተጨባጭ ነበሩ ዛሬም ላይ ሆነ ብታያቸው ህዝባዊ አገልግሎቶችና አቅርቦቶች ለሁሉም እኩል ይዳረሱ ወታደሮች ከመኖሪያ አካባቢያችን ይወጡ የሚሉና በወቅቱ ያልተሟሉ ነገሮች እንዲሟሉ የሚጠይቁ አይነቶች ነበሩ። እነዚህ ከተሟሉ በኋላ በስራ ቦታ የሚدرس የዘርመትሎና የመሳሰሉት እንዲወገዱ እንደይቃለል። በግዜው የሬጂም ግዜ የምንለው ሙቅ ነበርን ለምሳሌ ማንዴላን ስለማስፈታት ይሄ ጨርሶ የማይሆን ነገር ነው። በትተውትና አርፋችሁ ተቀመጡ ይሻላችኋል። እያሉ ተስፋ የሚያስቆርጡን ሰዎች ነበሩ። ስካዩስ ካጥንታችን ዘልቆስ ኪሰማን በጽናት ተበቅን አለዛማ አድሚያው ለምን እንደነው በጽናት ተበቅን አልተቻኩልን ምክንያቱም ምንም እናጣው ነገር አልነበረም እነሱ ግን በብዙ መቶች የሚቆጠር ገንዘብ ያጡ ነበር በመጨረሻ የንግድ ምክር ቤቱ እንነጋገር ሲል ጠየቀ በርግጥ ብዙዎቹን ጥያቄዎች ከልብ የምንድግፋቸው ነበር የንግድ ምክር ቤቱ ሐላፊ ከጃክና ከሌሎችም የታቀቡ መሪዎች ጋር ከተነጋገረ በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥ እኛን በቀጥታ የሚመለከቱና በግጥም የምንፈጽማቸው ጉዳዮች አሉ በመንግስት በኩል መመለስ ያለባቸው ደግሞ ጥያቄዎች አሉ ጃክ ለብዙ አመታት የታወቀ የወጣቶች መሪ ሆኖ ቆይቷል አሁን ደግሞ በታቀቡ አድማው ላይ አላቀባይነቱ ለመንግስት አስጊ የሆነ ሰው ተደርጎ ተወስዷል በጣም ኃይለኛና ኡነትም አዋቂ የሆነ ሰው ነበር ኮሎኔል ሎረንስ ዴፕሌሲ በመስራቃዊው የኬፕ ክፍለ ሀገር የወታደራዊ መረጃ ክፍል ዋና አዛዥ ነበር እንዳልከው ከማን መግዛት አንፈልግም ስላሉ ወንጀለኛ ይሆኑ ሆኖም ይሄ የብዙሃን አርማ ነው ግን ምን ማድረግ ትችላለ እነዚህን ሁሉ ሰዎች ልትገድል ወይ ልታስራት ይችላል አየ ለነሱ የመረጡት መንገድ ውጤታማ ነው ይሄንም የጀመረው ጋንዲ ነው ባልሳሳት ሰላማዊ ተቃውሞ ነው የሚሉት የጸጥታ ኃይሎች አድማው እንዳልቆመ ሲያዩ ርምጃ ለመውሰድ ወሰኑ ሐምሌ 26 ምሽቱ ላይ መኩሴሊ ጃክና ያድማው መሪዎች ታሰሩ ወደ ቅዱስ አልባንስ እስር ቤትም ተወሰዱ መንግስት ሁሉንም ለማሰር ከወሰነ በኋላ በ1977 ያስጨቀው ግዚያ ዋጅ ብቻ 30 ሺህ ያህል ሰዎች ታስረው ነበር ማሪዎቹን ስታስር ህዝቡ ተስፋ ይቆርጣል እምነትም ያጣል ይደግሞ ሰጋትና ሁከት ሊፈጥር ይችላል ልብ በል መንግስት እንዲህ አይነቱ ማአት ውስጥ ነበር ሀገሪቱን የከተታ ግብታዊ የሆነ የወጣቶች ቁጣና የግልፍተኛነት ርምጃ እንቅስቃሴው አደጋ ላይ ጣል ስለ አደጋው ለማስጠንቀቅ ከተነሱት ቆራጦች አንዱ ደቡብ አፍሪካዊ የሃይማኖት አባት ዴዝሞንድ ሱቱ ነበሩ በእኛ ላይ ቢደርሱ ማን ነውዳቸው ነገሮች በመፈጸም ስለምን ትግላችንን ዋጋና ሳጣዋለን ወንድሞች ሆይ ድንቅ የሆነ የፍትህ የነጻነትና የበጎነት አርማ ያነገበ ትግል አላማ እንዳለ እንደጋግመን ማስተዋስ አለብን እኔ ሞንኩና አንተ ሁላችን አንገታችንን ቀና አድርገን የምንሄድ መሆን አለብን ይሄን ካደረግን የፈጸምነው ተግባር ሁሉ ከታሪክ ወቀሳ የነጻ ነው ብለን ወደፊት በኩራት መናገር እንችላለን መንግስት መኩሴ ሊጃክንና ጓደኞችን በማሰሩ ኢኮኖሚውን ያሽመደመረው አድማ ሊቆም የሚችልበት ድርድር ገጣው በመስከረም ወር የፖርት ኤልዛቤት ነጋዴዎች ሁሉ ትግስታቸው አለቀ 
ተስፋም ቆረጡ። ጃክም ሳይታሰብ ኃይል ያላቸው ነጭ አጋሮችን አፈራ። I mean a respected businessman going አንዳንድ የተከበሩ ነጋዴዎች እነዚህን ድርጅቶችና ወመኔዎች የተባሉ ሰዎች ለማግኘት ፈለጉ። የመሪዎቹ ቅሬታና ምሬትም ህጋዊና ተገቢነት ያለው ነው አሉ። ጥፋት ካለባቸው ፍርድ ቤት አቅርባቸውና ጥፋተኛ መሆን አለመሆናቸው ረጋገጥ። ዝም ብላችሁ ፍርድ ቤት ውስጥ አጣግሯቸው። ሲሉም አሳሰቡ። የሸመታ አድማው አራተኛው ወሩን ያዘው ለነጮች የሚሰሩ በሾች የሚቆጠሩ ጥቁሮች ዛሬም ስራቸው ላይ ይገኛሉ ሆኖም አንድም ነገር አይገዙ ነጭ ነጋዴዎችም በመደራደር ላይ ናቸው እነሱ የጥቁሮቹን መሪዎች ያስፈታሉ አድማው ለጊዜው ይቆማል እነዚህ ነጮች የመጻረር አላማ አልነበረንም ሐሳባችን የተነሳንበት አላማ ተሰሚነት እንዲያገኝ ማድረግ ነበር ይሆነ ሆኖ እነሱ ምንኛው ህዝብ ናቸው ጨርሷና ከስራቸውም ተባባ አድማው ሲቆምም ሁለት አላማዎችን አሳክቶ ነበር ለገና በዓል ወደ ሸመታ ለመግባት የነበረው ግፊት በመካከላችን ክፍል መፍጠሩ አይቀርም ነበር ስለዚህ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ ባንድ በኩል ነጋዴዎቹን አድነን በሌላ በኩል ደግሞ አንድነታችንን ተጠብቀን ነጋዴዎቹ ካድማ ኮሚቴ ጋር መደራደር እንደጀመሩ የገና ገበያ መድራት ጀመረ መኩሴሊ ጃክና ጓደኞቹ የጊዜ ገደብ አስቀመጡ እስከ መጋቢት 22 ድረስ ጥያቄዎቻቸው ካልተመለሱ አድማው እንደገና ይቀጥላል ባጭር ጊዜ የተቀዳጁት ምድል የፖርት ኤልዛቤስ ጥቆችን በራስ የመተማመን መንፈስ አጎለበተው መሪዎቻቸው ተፈቱ ወታደሮቹም ካካባቢያቸው ወጡ ሆኖም ጥያቄዎቻቸው ሳይመለሱ የጊዜ ገደቡ በመቃረቡ ሌላ የታቀፈው አድማ ማዘጋጀት ጀመሩ መጋቢት ሁለት መንግስት ሳይታሰብ ሁለት የትግሉ መሪዎች አገተ ከነርሱም አንዱ ሜኩሴሊ ጃክ ሲሆን እገታው የቤት ውስጥ የቁም ስረኛ ማድረግ ነበር ይህ ርምጃ ድርድሩን አቋረጠው በዛን ጊዜ ዓለም አቀፉ ግዘትና ጫና እየጨመረ ሄደ ይሄ የአፓርታይድ ብቻ ሳይሆን ፍጹም ፋሺዝም ነው የሚል የማጋለጥ ዘመቻም ተጠናከረ ምክንያቱም ማናቸው ማይነት ጋዜጣ ታግዷል ሁሉም ሰው ከሁሉም ነገር ታግዷል በዚያን ጊዜ የተዘ የሚል ከሆነ ዋና ዋና ኮርፖሬሽኖች ለቀይዱ እና ሁኔታው በጣም አስደንቃጭ ነበር በደቡብ አፍሪካ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ የማድረጋ አማራጭ በአውሮፓና በአሜሪካ ክርክር እየተደረገበት ነበር። ብዙዎቹ መንግስታት እንዲያለው ምርጫ በይበልጥ የሚጎዳው ተራውን ህዝብ ነው በሚል ተቃውሞም ነበር። ነገር ግን ጥቁር ደቡብ አፍሪካውያን ራሳቸው ማዕቀቡ እንዲጣል ጥሪ ሲያቀርቡ የተላልቅ ኮርፖሬሽኖች ፍልሰት ተጀመረ። AT&T, IBM, GE, Ford, General Motors እና ኮካኮላን የመሳሰሉት በግንባር ቀደምነት አግሪቱን ለቀው መውጣት ጀመሩ። መጋቢት 13 ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከመንግስት በኩል በቂ ምክንያት አልቀረበም በሚል በመኩሴሊ ጃክ ላይ የተጣለው ንገታ አነሳ። ተከታዩ አድማ ዘጠኝ ቀን ሲቀረው የተገኘው ድል የንቅናቄው መንፈስ አጋጋለ። ለሚቀጥሉ ሳምንታት የትግላ አንድነታቸውን ያጠናክርለት ዘን ደስታውን በሚገልጽለት ህዝብ ፊት የገታውን ወረቀት ቀዳደደው። ቦታን እንደምናንበረክከው ሙሉ ምነት አለ። የሸመታ አቅማችን የወደፊትታችንን የሚወስን ኃይል ነው። ከመጋቢት 24 ጀምሮ አንዲት መስቲካን ብትሆን እንደማንገዛ ፈጽሞ ግልጽ ነው የሸመት አድማው ተጀምሯል ለዘጠኝ ሳምንትም ይቀጥላል በመሃሉ አስደንጋጭ ሁኔታ ተከሰተ
ያስቸኳይ ጊዜያዎች በመስጢር ታወጆ ነበር የጸጣ ኃይሉ የጥቁሮችን መንደሮች ከቦ በሾች የሚቆጠሩት ነው አሰረ ፖሊስ የጥቁሮችን የሲቪክና የሞያ ማህበራት የተባበሩት ዲሞክራሲያዊ ኃይሎችንና የአብያተ ክርስቲያናትን ቢሮዎች ወሮ ሰነዶችን መዘበረ ብዙዎችንም አሰረ ፓርላማው ፊት ለፊት ከተሰለፉ ተቃዋሚዎች ከፊሎቹ ተበተኑ ከፊሎቹ ታሰሩ ኩከቱ ከተነሳ ከ16 ሰዓታት በኋላ ፕሬዝዳንት ቦታ ለፓርላማው ንግግር አደረጉ። ኤኤንሲ እና የኮሚኒስት ፓርቲው የትጥቃመስ ለማስነሳት ስለማቀዳቸው መረጃ እንዳላቸውም ገለጹ። እነዚህ አብዮተኞች በማርክሲስት መንግስት ውስጥ እንዳሉ የስልጣን ጥመኞች ናቸው። አላማቸው ስልጣንን በኃይል መንጠቅ ነው። በነሱ ምክንያት ብዙሃኑ በጀመሩት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ሊቀጥሉ አልቻሉ። ባንድ አመት ውስጥ ያስቸኳይ ጊዜያዊ ሲወጣ ይሄ ሁለተኛው ነበር። አዋጁ በእያመቱ የታደሰ ለሶስት አመታት እንደሚቀጥል ተገለጸ። ይህም አፈና የመንግስቷና ተግባር መሆኑን የሚያሳይ ነበር። ጸራ አፓርታይድ ኃይሎች ለይዘው ህቡ ገቡ እንጂ አልተደመሰሱ መንግስትን ከስልጣን ባያወርዱትም በነውጥ አልባ ትግላቸው ህጋዊ መሰረቱን ንደውት ነበር አፓርታይድ ከንግዲ ቦታ ያለው ኃይል ወደ ጥቆቹ ማህበረሰብና ድርጅቶች አዘነበለ ያ አፓርታይድ ፍጻሜም የጥቂት ጊዜ ጉዳይ ሆነ ቦክቱ ነውት ለመጠቀም የሚያስችልና በመረ ላይ የተመሰረተ አቋም በማንም ዘንድ የለም። በርቀት ኤኤንሲ የጥጥቅት ግል እንደሚያካሂድ ድርጅት ይታይ ነበር። ስለ ኤኤንሲ የጥጥቅት ግል አዝማሚያዎች ይፈልገውን ይhall ቢነገርም ኡነታው ግን የተባበሩት ዲሞክራሲያዊ ግንባር ያስተባብራቸው የብዙሃን ድርጅቶች ነበሩ ለውጡን ያመጡት። በመንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳደሩና የማይቀረውን ለውጥ ያስገኙ የብዙሃን ድርጅቶች ናቸው። መንግስትም ሰቀዘው ይዘው መፈናፈኛ ነው ያሳጡት። ባሁን ወቅት ያለም አይኖች ሁሉ በደቡብ አፍሪካ ያለ ተከራዋል። ቦታ ስልጣን እንዲለቁ ከተገደዱ በኋላ FW ደክላክ በ1982 ማብቂያ ላይ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ። ወዲያውም በፖለቲካ ድርጅቶች ላይ የተጣሉ ግዳዎችን አነሱ። ለ27 አመታት የታሰሩት ኔልሰን ማንዴላን ፈቱ። ማንዴላ የትጥቅት ግልን ለማውገዝ አሻፈረኝ በማለታቸው የስራት ዘመናቸውን አራዘሙ። ነገሮችን በዝምታ በመቀበል ላፓርታይድ ህልውና ምቹ የነበረው ሀገር በራሱ የሚተማመን የስልጥን ማህበረሰብ መንፈስ ተተካበት። እንደኔ እንደኔ የትጥቅት ግሉ ምንም ማለት አልነበረም። ይልቁንስ ህዝቡ ነበር ስራቱን የጣለው። እንዲሁም በውጪ የነበረው የመንግስታቱም ሆነ ከህዝቡ የነበረው ግፊት ይሄ ሁሉ ተጨማምሮ ሁኔታው በቀድሞ መልኩ መከጠል እንደማይችል ለህዝቡም ግልጽ ሆነ። እና ዴክለርክም እነዚያን ድርጅቶች ወሰደው በእነዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ተገደው ነው። ኔልሰን ማንዴላና ዴክለርክ ሁሉንም ደው አፍሪካዊ እኩል የሚያስተናግድ ህገ መንግስት በስምምነት በማጽረቃቸው በ1986 የኖቤል የሰላም ሽልማት ተቀበሉ። በቅርቡም በመጀመሪያው የደቡብ አፍሪካ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ተፎካካሪዎች ይሆናሉ። እነሱም ሆኖ አባቶቻቸው ወይ ማያቶቻቸው ከዚያ በፊት የምርጫ ድምጽ ሰጥተው ያውቁም ነበር 
Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal yourself. Reveal yourself, reveal from heaven. The struggle against a party. በመሰረቱ የጸራ አፓርታይድ ትግል ዋነኛ ገጽታው ነውጥ አልባ መሆኑ ነበር የህንድ የፖላንድና የአሜሪካ የሲቪል መብት እንቅስቀሳ እንዲሁም በፊሊፒንስ የተደረገው ንቅናቄ ለነውጥ አልባ ትግል አነሳስቶናል አይ ሱፖዝ ዳት ሂዩማን ቢንግስ ሰዎች አንድ ጨቋኝናም ባገነን የጥጥ ትግልን የሚፈራ ብለው ያስቡ ይሆናል ይሄ ፈጽሞ ሆነት አይደለም ይልቁንም ህዝቦች ነጻ ለመሆን ወሰኑ ጊዜ ነው once they have made up the heart ምክንያቱም their mind አንዴ ከቆረጡ ምንም የሚያቆማቸው ኃይል የለም 